老子替鬼子卖命，做梦！开饭了，开饭了！幺四六号，幺二八号，零六七号，幺三九号吃饭了。李四六号，四五幺号，四二八号，三三三号。报告队长，那个新来的怎么样了？你是说那个上校？嗯，哦，不不不，这里没有上校，是三八六号。这个三八六号还是那么又臭又硬，如果他还是这么顽固，让他立即消失，千万不要让他成为那个作家军人的口实。嗯，嘿，说家明白。等等。他是不是还跟着零八零号关在一起？是的。走，我们去看看。典狱长好。典典典狱长好。典狱长好。嗯。他这是怎么回事？报告典狱长，三八六号一直在发烧，身体非常虚弱，老说胡话。也就是说，他现在无法为我们参加劳动了。呃，是。想让老子给你们做工？嗯、做梦吧！他在说什么？啊，呃，典狱长，他说啊，他身体还没好，出不了宫。哼，那还耽误什么时间？还有什么脸活在这个世界上？来人，嘿，把他拖出去，活埋了。哎，等等一等，等一下，典狱长，等一下。我求求你，暂时先不要杀三八六号。哼，你怎么替他求起情来了？啊，是这样，呃，虽然他现在不能出宫，但是他的身体比之前好多了。我保证，三天之内他一定可以出宫。怎么？你什么意思？呃，你是不是跟他有什么阴谋？你过去和他认识的是吧？队长，我怎么会认识三八六号呢？我跟他能有什么阴谋啊？我这么做，完全是为了您好。嘿嘿，为我好，是吧？当然了，之前把三八六号和我关在一起，不就是希望我去感化他，然后让三八六号跟我一样，全心全意的为皇军效劳？所以，我现在正在努力，不过就是啊，需要一点时间。嗯。我什么？哎，顶上！你以为我野田好欺骗吗？啊！顶上！既然这样，那我就实话告诉你吧。我把你和三八六关在一起，就是想好好的考验考验你，你的内心是否跟你外在表现的一样驯服？没想到你居然替他求情，你知道吧？你已经露出马脚了。知道吧
你想和这个带过兵的人结成同盟吗？一起做事，阴谋越狱吗？殿上，我怎么会和三八六号同盟呢？我我怎么会和他越狱呢？冤枉！闭嘴！听着，我现在给你两个选择：一是认罪，我还可以留你一条性命；二是。如果你拒不认罪，我就枪毙你。我现在就要数三下，一、二、啊。队长，我真的是为您好，他是劳动的一把好手，不能再死人了。三。考验你，哎，试一试你的忠心。没想到，嗯，哎，嗯嗯嗯，你的皇军真是打打的好。嗯，既然你提出了要求，那。我就给你点面子。这样，我再给你三天的时间。如果三天他还不能继续为我们做工的话，你听好，我连同你和他一起拉出去活埋。你得明白。零八零好明白。我们走。我的亲娘舅啊，吓死我了！我这些小心脏都都快从里边跳出来了，我我不行，我不行了大佐，欢迎到月亮岛来视察工作。嗯，来月亮岛能看到各位勇士，我觉得非常高兴。大佐，请吧。嗯
如果我要是没看错的话，囚犯想越狱，一定要通过这个操场，而正好借用了以瞭望塔为主的火力交叉点，这样，恐怕连一个人也活不了，对吗？嘿嘿嘿，您的洞察力很强，真令我刮目相看，不愧是身经百战。哈哈哈哈哈！叶天君，我从来没有上过战场。嘿，大作开玩笑吧？没上过战场还知道交叉火力？我还以为您跟我一样，是经过枪林弹雨洗礼过来的。哈哈哈哈哈！喜欢吃猪肉的人。不一定见过猪跑。哎，大佐阁下，您此次来是想看看我们的防卫设施，还是先看看生产工厂？我想，我应该先看看月亮岛劳工营的规章管理制度。那您这次来就只是想看看纸上的文章？对，这正是我来的主要目的。嗯。一个文化人就会纸上谈兵，哼！大佐，请。所有的玉规玉章都在这里。嗯，大佐阁下，您随便看。由于我公务在身，就暂不作陪了。好，失陪。嘿嘿嘿嘿嘿嘿！队长，队长，队长，嘿嘿嘿嘿！你笑什么？哎呀，太有意思了！你说这鸟尾将军派一个什么渡边人来管理月亮岛，一见面一律拳打小了。他就是一个文人，根本不可能是我野田的对手。这鸟尾将军也是的，即使他真想换掉我，也要找个合适的人吧。<笑>我看这月亮岛只有您能管得好。嘿嘿。啊，对了，你让厨房准备几个小菜，让他喝好了，赶快离开月亮岛啊！嗨。嘿嘿嘿嘿嘿嘿，不愧是文化人。哎，这么长时间埋在书堆里面，大佐阁下这份耐心，直下就是没不了。嘿嘿嘿嘿嘿。叶天君
，关于劳工营所有的文件以及你的规章制度，我都统统阅读了一遍。请戴佐阁下，您指教一下吧。我觉得这里的规章制度非常的严密，而且是面面俱到，就像一个铁桶一般，没有任何的缝隙。呃、哦，谢谢你的夸奖。啊，说实话，我野田巡夫创造这些御规章程，就是为了将这个月亮岛打造成一只没有任何缝隙的铁桶。<笑>不过，铁桶能够禁锢的只是人的身体和行为，就不能够。说服他们的思想，我倒是觉得这零点五平方公里的小岛，倒可以作为我们大日本帝国统治世界的一个标准范本。至于这个吧，我会尽量努力的。我想为了这个理想和目标，野田君，我觉得你可能要修改一下你的这些预规。嗯，是，什么？您说的这些我有点不明白，<笑>你以后就会明白。啊，那我提醒一下大佐阁下，实际上这套章程并非我野田首创啊，这些都是我们大日本帝国管理所有的监狱的惯例。就像我们大和民族长期以来，正因为有了这些规章制度，才使得这些劣等的民族，他们。像一些没有思想的机器，只有服从，而绝对没有任何的反抗。叶天君，我所看到文件里写的，每个月都有人因为暴动和越狱，死伤的人数是一百多人，这一点你应该怎么解释？哼，这算什么呢？嗯，杀几个中国人，这算什么？你说说，我们大日本帝国这些军人，跨过大海。到了中国，来这里干什么？哎，难道是来做客吗？叶天君，我们到中国来不仅仅是为了杀人，而是来做主人。主人？对，我们要做中国人的主人。如果你不能明白这一点，就不算是帝国最优秀的军人。这，一个民族的优越性不在于他杀了多少异族人。而是有多少异族人臣服在我们脚下？这月亮岛上的劳工，如果不再抵抗，不再越狱，你的花名册上不再有三个月死亡五百二十三人的记录，全岛两千九百四十三人，全都甘心情愿地为大日本帝国服务，很愿意为我们来做劳工，这难道不好吗？既然您说了这么多，那我问你，您所说的这一切，我们用什么法律去达到您刚才所说的这个目标呢？哼，现在，这只是我的一个想法，要想实现它，还需要实验呢。当然了，我现在是被派到岛上来做调查的，我无权干涉你现在的预规。哈，既然如此。我还是备了点菜来款待款待你啊！渡边君，不愧是一个言行一致的巨人。不但视察了月亮岛，还在这么短的时间制定出这么严密的整改计划，我非常赞同。我相信渡边君的宏愿必定能够实现。感谢将军阁下鼓励，属下还有两个不情之请，希望将军阁下能够支持。请说。第一，我想尽快登上月亮岛，来履行典狱长的职责。哟西，这也是我的想法。我尽快派人送你到月亮岛去履职。渡边君，我早就受够了那个屠夫的狂妄与无能。第二，我希望野田君能留在岛上，由他出任副典狱长一职。为什么？属下一直认为，在我们改造岛上劳工的同时，能让我们
，野田这样的军官，具备政治头脑，这对我的实验来说是一举双得的好事情。哟西，渡边军高瞻远瞩，让我看到了大和民族真正的希望。嗨。上校，又在怀念那些救亡的弟兄了。我那一千七百多名弟兄都把命搁在了那座山上了，要不是我当时昏了过去，我一定会陪他们死守在那里。吃过的盐巴还多。一个真正的军人需要有起码的担当，你有吗？我怎么没有？你要是个有担当的军人，就带着月亮岛上所有的兄弟，通通杀出去，继续杀鬼子，而不是想着杀神成仁，老想着去死，去死，你这根本就是逃避。上校，在月亮岛上，你想死还不容易啊。难的是怎么活下去？你就算现在死了，除了多一具尸体，有何意义？你以为你死了，你那一千七百多个兄弟他们会原谅你吗？不会的，你连活下去的勇气都没有，你根本就是个懦夫。龙哥，你给我听着，在月亮岛上活下去。更需要勇气。要么一起出宫，要么一起被活埋，你自己看着办吧。傻笑。来来来，小姑了，快出来，快出来，快！傻笑，傻笑。嗯。典狱长有命令，三八六号如果今天再不上宫，就和零八零号一起活埋。啊，这。傻笑。快走！嗯，快点！哎哎哎，好好好好，快！
三八六号已经出宫了。三八六号，三八六号，他不是也被我征服了吗？嘿，三八六号和零八零号一样，完全被典狱长征服了。嗯，哎，你说，那个书呆子作家对我的管理说三道四的，他们两个就是我成功的案例。将来我是会有更多的案例吗？哎，这要是让书呆子作家知道了，他会作何感想？哎。哎，走，我们去看看。哎，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，哎，有。狱长，快起来，起来。嗯，三八六，零八零号，典狱长好。嗯，三天前你跟我保证过，三八六一定会改变立场。那么你告诉我，他真的改变立场了吗？哎，对对对，三八六号昨天夜里终于想明白了，他说他要洗心革面，痛下决心，改变立场，与皇军合作。八零，我可是费了不少心思才让你懂得怎么在我面前喘气。队长，可你并没有让三八六号学会在我面前怎么站立吧？呃，报告典狱长，他的腰伤还没有好。能怎么站就怎么站。老子从来不向别人低头，尤其是不向小日本低头。什么？你再说一遍，零八零号，你以为本典狱长是小孩子吗？你别忘了，三天前我有言在先。如果三百六号不改变他的立场，就和你一起活埋。可是三百六号根本没有改变立场，既然这样，别怪我不客气了，来吧。拖出去，把他们两个一起给我活埋了。好，典狱长，请再给我点时间。典狱长意思，呃，我这个地方比起大佐阁下的书房，我这里就是一个狗屎窝。狗屎窝，辛苦了，坐。诸位，我们首先请野天君向大家宣读一下。关于司令部的决定，鉴于目前的严峻形势，任命陆军大佐渡边仁为月亮岛典狱长。上校。
，不是我说你，你刚才太冲动了。闭嘴！你他妈再敢做老子的主，我你知不知道？你这样会害死你。不许说话，赶紧干活！赶紧干活！你算账。好了，其实呢，我早就做好。离开的准备了，叶天君，你还没有读完。原，月亮岛典狱长野田雄夫，现在继续留任月亮岛为副典狱长。这是我向鸟尾将军多次请求得到的结果，以后就请野田君多多关照。嘿，我还要好好的谢谢你，只要能继续为天皇陛下效忠，就算再叫三级，我也在所不惜。大佐阁下。我愿意与大家精诚合作，在这个月亮岛上，为大日本帝国做出一个具有意义的典范。嗨，典狱长，你所说的这个典范模本是朝着什么方向啊？野田君，关于你在这里的管理方式，我也有所耳闻。据说你在这个岛上。建立了各种各样的酷刑，以肉体征服的方式，进而达到让中国人臣服于大日本帝国的治管方略。等一着，我能再说一句吗？在战场上，我打了很多的仗，到月亮岛也有一段时间了。至于我对这些中国猪的了解，比任何一个人都有发言权。对他们来说，我认为，要想达到目的，只有使用肉体惩罚。那么我问你，那为什么在月亮岛上，会经常性的发生老公逃跑的事情呢？还有，在每个月的生产报表上，呈逐月下降的趋势，这说明了什么？这说明。你的这种管理方式还有待改善。当然了，用肉体去征服的这种形式，看来效果不佳。但是令我欣慰的是，司令部采纳了我的建议，而且把野田君留在了月亮岛上来做我的副手。我相信。在月亮岛上，我们有两种不同的意识和两种不同的方式，会一较高下。当然了，这种方式一定是大日本帝国一种非常好的实验方式。各位，我还要在月亮岛上走一走，看一看，然后我把具体整改的方式告诉大家。散会。嗨。你小子算个什么东西？敢在鬼子们面前灭老子的威风！我什么时候说过会改变立场？什么时候说过帮小日本干活？你他妈自己没骨气，别把老子往屎坑里拽！我现在有什么脸面对我那帮死去的弟兄？越狱？越什么鸟狱啊？我看你认那个小鬼子当干爹算了。说我是一心求死，是懦夫。我看你才是一个十足的懦夫。我不是懦夫。
没错。我说，我证明他不是懦夫啊！你就是个懦夫，我不是懦夫。副典狱长，有一件事情想向你请教一下，请说吧。你打算怎么处置这个公然侮辱我皇军的三八六号？你的意思呢？如果枪毙的话，还要浪费我们皇军的子弹，按我说，就地活埋了他。消灭一个人非常容易，但是要改变他的思想是非常有意思的事情。这样的顽固分子，你不杀他的话，更会助长他的嚣张气焰。以我对中国人的看法，对他们就应该杀一儆百。叶天君，为什么你总认为杀人是最好的手段呢？怎么？阁下的意思是留着他的性命？渡边先生，恕我直言，你作为一个帝国的军人，穿着我们皇军的军装，为什么要阻止我对中国人的处罚呢？我对你的立场有看法。叶天君。如果我没记错的话，那个零八零号，应该是你所说的典范吧？他们突然在这个时候反水，理应受到严厉的惩罚。好吧，既然这样，我执行去。等等，这两个人不能杀。什么？我现在不想让他们死，想让他们活着。这是为什么？因为他们有了反抗的意识，正因为他们有反抗意识，我们更应该镇压他们呀。我是想把他们慢慢的磨掉他们的反抗意识，让他们成为大日本真正的村民。你这样做的话，我叶天无法接受。叶天君，你不要忘了，在这个岛上，我是典狱长。难道你想违抗我的命令吗？哎，说实话，我一直非常反对屠杀劳工，但是他们现在犯了这样的错误，应该受到惩罚。你不是发明创造了很多千奇百怪的刑罚吗？我觉得可以毫无保留的用在他们身上。我知道了，等一下，但是。我想让他们活着，不想让他们死去。零八零号就算了，把这一刑罚用在另外一个人身上吧。好吧，我知道该怎么做了。十八层地狱都熬过来了，为什么还要向日本人屈膝弯腰呢？说到底，还是个怂人。我想活下去。哼，这样活着有什么意义？还不如死去。哼